En 2017, gracias al diálogo social de la Diputación, se contrató a 623 personas en la provincia. Para ello fue necesaria una inversión de casi 4 millones de euros. De cara a este 2018, se desarrollarán nuevos planes de empleo que incluirán los que se financian con fondos procedentes de la Junta de Castilla y León. El equipo de gobierno capitalino se pronuncia por fin sobre el cambio de calles con reminiscencias franquistas. Indultará a las que llevan los nombres de los alcaldes Martín Cobos, Dan Causa y al cronista José María Codón. Tampoco quieren cambiar de nombre a las barriadas y confían en contar con el apoyo de la oposición. Con el lema de Miranda no se cierra, los trabajadores españoles de Siemens Gamesa han pedido que se les conceda el mismo trato y oportunidades que a los alemanes con los que se acordó un plan de garantía de empleo cuando las dos empresas se fusionaron. Esta mañana se han concentrado frente a la Embajada de Alemania en Madrid, país donde Siemens tiene su matriz. También se han movilizado los policías nacionales y guardias civiles, miembros de la asociación Jusapol. La lluvia no ha impedido que un millar de personas se juntaran para exigir que se equiparen sus sueldos con el de sus compañeros de País Vasco o Cataluña. La diferencia llega a los 600 euros mensuales. Cada vez más niños se inician en las redes sociales antes de los 14 años, pero muchos padres desconocen los peligros y no son conscientes de los riesgos del uso cotidiano, por lo que la Policía Nacional está dando una serie de charlas en los colegios. El curso pasado se tramitaron nueve denuncias de ciberacoso en menores de 14 años. Así nos da la bienvenida al director de la joven Orquesta Sinfónica de Burgos a su canal en YouTube. Se llama Clave de Batuta, dirigido a quienes desconocen el mundo de la música clásica. Entre hijos, curiosidades que engancharán y que dan a conocer qué es y lo que hace un director de orquesta. <risa> 